。こんにちは、ゆっくりレイムです。こんにちは、ゆっくりマリサです。今回から新シリーズ、満州事変と国際連盟、をやっていくぜ。満州事変と国際連盟。またややこしそうなテーマだわね。うむ。というわけで第1回は、国際連盟とは何かについて簡単に解説していくぜ。国際連盟とは、第一次世界大戦後の1920年1月12日に発足した国際組織である。連盟の主な目的は世界平和の維持と国際協力だ。本部はスイスのジュネーブに設置され、最多期で58カ国が加盟したぜ。発足から約26年の間、連盟は様々な国際紛争問題の解決に取り組んできた。オーランド諸島をめぐるフィンランドとスウェーデンの対立や、アルバニアの国境線問題、コロンビア、ペルー戦争など、連盟の仲介により解決に導かれた紛争は数多く存在するぜ。今回はその中でも、イタリアとギリシャの間に発生したコルフ島事件、という国際紛争を中心に、連盟の動きを見ていきたいと思う。1923年8月、ベニート、ムッソリーニを首相とするイタリア王国は、エンリコ、絶対に将軍暗殺事件に対する報復としてギリシャ王国用のコルフ島へ艦隊を差し向け、同等を占領した。ギリシャはすぐさま連盟規約第12条と第15条を根拠に、イタリアの軍事侵攻を連盟理事会に提訴したぜ。ちなみに連盟規約第12条は国交断絶に至る恐れのある紛争、という条項であり、仲裁裁判官の採決もしくは司法裁判の判決、または連盟理事会の報告後3ヶ月を経過するまで、当事国同士の戦争を禁じる内容となっている。15条は連盟理事会の紛争審査という条項だ。理事会は紛争当事国に対して事実の公表を命じたり、報告書を作成する義務があり、また必要に応じた処置を取る権利を有し、場合によっては議場を連盟総会に移すことができるといった内容だぜ。ちなみに、連盟加盟国がこの第12条や第15条による約束に従わなかった場合、第16条の制裁が発動する可能性が生じてくる。この制裁が発動すると、当事国は他の全ての連盟国に対し戦争行為を成したるものとみなされ、一切の通商上また派金融上の関係を断絶され、国民同士の一切の交通を遮断されることになってしまうんだぜ。とても厳しい内容ね。さて、話を戻そう。ギリシャはイタリアの軍事行動を連盟理事会に提訴した。しかし、対するイタリアは連盟脱退をちらつかせながら国際連盟の関与を拒否したぜ。1923年時点における国際連盟の常任理事国は、イギリス、フランス、日本、そしてイタリアの4カ国であった。連盟の中核を担う大国イタリアの脱退は、国際連盟という秩序の崩壊にもつながりかねない。そのため理事会は慎重に審議を進める必要に迫られた。この時理事会議長を務めていた日本の石井菊次郎中仏大使は、常任理事国の4カ国のみにより構成される連合国大使会議、と協力しながら事件の解決を進める方針を示したぜ。連合国大使会議とは、もともと第一次世界大戦終結に伴いパリで設立された連合国の会議であり、後に事実上の国際連盟機関の一部となったものだ。会議にはイギリス、イタリア、日本の在仏大使とフランス外相、そしてオブザーバーとしてアメリカ大使が参加し、議長はフランス外相が務めることとなっていたんだぜ。なるほど。大国同士の会議で事件の解決を図ろうと考えたのね。ああ。しかし連盟総会では、イタリアや連盟理事会に対する非難が噴出していたぜ。大国イタリアが小国ギリシャの領土を軍事行動により占拠したにもかかわらず、理事会はイタリアに対して厳しい措置を取らず大国間で事件を処理しようとしている。小国は連盟総会を通じて、イタリアの横暴な態度と理事会の対応を激しく非難したのであった。しかしこのコルフ島事件は、イタリアに対する謝罪と賠償金5000万リラの支払いをギリシャ政府に要請し、最終的にギリシャ政府がこれを受け入れたことで解決に至ったのである。マジか、大国により構成された大使会議が、ギリシャに賠償金を貸す形でイタリア軍の撤兵を実現させた。戦争の危機は去り世界は平穏を取り戻したかに見えたが、この時から連盟の方針は確かに変容していたのである。イタリアによるギリシャのケルキラ島占領にかかわらず、制裁に至らず連盟総会の圧力を背景として連合国大使会議により解決に至ったコルフ島事件や、これも大国一致の圧力によって解決したギリシャ、ブルガリア紛争を契機に、連盟は、侵略国の特定を前提とした制裁ではなく、主に連盟規約第11条に依拠して紛争当事国の同意を前提に協定を図る機構となったこの転換について当事者が自覚的であったことは、ジェンバレンの連盟の強さと規約の有効性は主として大国に依存している。連盟が外資的からではなく、説得で機能するのは間違いない、という言葉からも伺える。制裁という強制力を前提とした平和維持ではなく、大国の協調をもって紛争を解決に導く。
特にコルフ島事件のように、大国が紛争当事国となる場合その傾向は顕著であった。コルフ島事件の発生から2年後、1925年に発生したギリシャ、ブルガリア紛争は、ブルガリア軍兵士が国境を越え、ギリシャ軍の保障と隊を殺害したことから始まった紛争だ。ブルガリア政府は、発砲は誤解により引き起こされた、と説明したが、ギリシャ政府は公式の謝罪と犠牲者家族への保障200万フランスフランをブルガリア政府に要求した。さらにギリシャは要求を飲ませるため、ブルガリア領内のペトリチに軍を派遣して同地を占領したんだぜ。この時も連盟は大国一致の圧力による解決を図ったのだが、コルフ島事件では軍事行動を取ったイタリアに何の保証も負わせなかったのに対し、今回は軍事行動を取ったギリシャ側に賠償金の支払いを命じたのであった。連盟はギリシャに対し軍の撤退と4万5000ポンドの賠償金支払いを命じ、ギリシャ、ブルガリア両政府はそれを受け入れた。コルフ島事件同様にこのギリシャ、ブルガリア紛争の解決は連盟調停の成功例となったが、大国イタリアと小国ギリシャの扱いの格差は明白であったぜ。なんかギリシャかわいそうじゃないまあ、それでもこうした紛争解決の方法は一定の成果を上げることに成功した。制裁を前提としない、大国協調による紛争解決のモデルは今後定着していくこととなるんだ。こうした制裁を前提としない紛争解決モデルが出来上がるのには理由があった。そもそも国際連盟とは、集団安全保障の原則を導入することによる、平和維持機構としての役割を期待されたものだった。先ほど紹介した連盟規約第16条の他の全ての連盟国に対して戦争行為を成し去るものとみなされる、という文言は、全連盟加盟国に対して違法国への制裁を強制するものであり、集団安全保障を制度化しようとしたものだということができる。しかし実は、この連盟規約の制裁に関する条項は非常に曖昧なものであったんだ。ウィルソンの第二草案の契約国が第五条に基づく約束を破るか、もしくは無視した場合、その国は当然他の全ての連盟国と戦争状態に入ったものとする、という明白な言葉は、連盟規約第16条においては、第12条、第13条、または第15条に基づく約束を無視して戦争に訴えた連盟国は、当然他の全ての連盟国に対して戦争行為を成したるものとみなす、という言葉に変えられたが、この変更は、侵略者を決定する直接の責任が初めは連盟の上にあったのに、それを不明確なままにしておく、という結果を生じたのであった。他の全ての連盟国と戦争状態に入ったものとする、という文言が、他の全ての連盟国に対して戦争行為を成したるものとみなす、という文言に変更された。明確に、戦争状態に入ったものとする、のではなく、みなす、という曖昧な表現に変えられていたんだぜ。さらに総会は、1921年にさらに曖昧な規約の解釈決議を行った。1921年10月4日総会が可決した、経済的武器に関する決議、は、その参考において、違法国の一方的行為は戦争状態を生ずるものではなくて、ただ他の連盟国に対して、違法国に向かって戦争行為に訴え、また破戦争を宣言する自由を与えるに過ぎない、と定めた後で、規約の違反がなされたか否かを決定するのは、連盟国おのおのの権限である。4項、として、違法行為が行われたか否かの認定を各国の独自の判断に委ねてしまったのである。制裁に参加すべき一般的義務を著しく弱めるものであったことは明らかであろう。連盟規約16条は、違法国の違反行為を他の連盟国との戦争状態に入ったものとする、のではない。違法国に向かって戦争を宣言する自由を他の連盟国に与えるに過ぎないというのである。これは、制裁の実行とその手段を各国の自由に委ねるということであり、たとえ違法国が違反行為を行ったとしても、制裁は即時に行われないことを意味している。さらに、規約の違反がなされたか否かを決定するのは、連盟国おのおのの権限である、という解釈は、違法行為そのものの判断すら各国の判断に委ねてしまうことになるわけだ。このように、そもそも連盟規約はその成立当初から、制裁を前提とした強制力による集団安全保障を実現することが難しい状態にあったと言えるんだぜ。なるほど。こうした背景があって、連盟は大国協調による紛争解決方針に舵を切ったのね。でもさ、確かに中小国間の紛争であればそれもうまく機能するだろうけど、大国が紛争当事国になった場合は、大国にとって都合の良い解決が図られちゃうんじゃないの。実際にコルフ島事件の時は、イタリアに何の賠償も課されなかったわけだし、うむ。確かに大国協調を前提とした紛争解決モデルは、大国自身が紛争当事国になった場合非常に解決が難しくなる。
しかしイギリスやフランス、イタリア、そして日本など常任理事国を任じる大国とて、連盟総会における小国の意見を全く無視することはできないぜ。事実コルフ島事件において、イタリアは小国からの激しい批判を受けていた。イタリアもギリシャからの賠償金を受け取るだけで軍を撤退させているし、当初イタリアが望んでいた当時国間のみでの交渉はもちろん実現しなかったわけだ。石井はコルフ当時県審議の過程で理事会議長として、総会を基盤とした小国の批判と圧力にさらされ続けた。石井が指摘するように日本は対中関係でイタリアと同様の立場に立たされる可能性があり、その場合には日本も小国の批判に包囲されるであろう。コルフ当時県当時連盟理事会議長であった石井菊次郎は、もし日本が中国に対して、今回のイタリアと同様の行動を取った場合、日本も同じく小国の激しい批判にさらされるだろうと考えていた。連盟総会における小国の避難の嵐を目の当たりにした石井は、イタリアの置かれた状況は、まさに将来日本が遭遇するかもしれない状況でもあると恐れたのである。またこの時、日本や欧米列強との国際関係で多くの問題を抱えていた中国は、コルフ当時県における連盟の対応に希望を見出していた一方で中国の総会代表は、連盟理事会が関与する意思を示したこと、および40余国の参加する連盟総会の監視、がコルフ島事件の解決を促したのだと観察していた。連盟総会の監視、機能性の高い評価によって、中国は1926年の総会で列強との対外紛争に触れるに至る。四川軍閥の用心がイギリス汽船を購入したため、1926年9月、イギリス軍艦が四川省満県の市街を砲撃した満県事件が起こった。中国の連盟総会代表は、連盟総会における戦譜で事件の解決を助けるために、9月24日に総会演説で満県事件の経緯と被害を伝えた。演説の結果、国際世論が我が国の交渉の声援となるに足る、と本国に報告している。中国は連盟総会という国際世論が表出、形成される場において支持を調達することで、交渉を有利に進めようとしたのである。中国の連盟外交は、まさに日本の危惧した方向に進み始めていた。こうした中国の連盟外交は、やがて満州事変をめぐる日中代表の激しい論戦へと繋がる。当時国間での解決を図りたい日本政府の意向と、関東軍の行動を厳しく追求する中国大表。そして日中双方の要求に配慮しながら、自国の権益も踏まえた上で平和的解決を目指そうとする連盟理事会。やがて部隊は連盟総会へと移り、日本はかつてコルフ当時県でイタリアが遭遇した、小国からの激しい避難にさらされることとなるのである。そういえばさっきから気になってたんだけど、連盟理事会とか連盟総会って一体何なの連盟理事会及び連盟総会とは、国際連盟における常設機関の一つだぜ。総会とは全ての連盟加盟国の代表で構成され、一カ国につき三名の代表と一票の投票権が認められている。開催は基本的に年一回、連盟本部の置かれるスイスのジュネーブで開催されるぜ。理事会とはイギリス、フランス、イタリア、ドイツ、日本といった五カ国の常任理事国と、毎年三年の任期で総会によって選任される非常任理事国で構成される。当初4カ国であった非常任理事国は、1923年に6カ国、1926年に9カ国へと拡大した。ちなみに満州事変当時の非常任理事国は9カ国である。常任理事国5カ国と合わせて、事変当時の連盟理事会は合計14名の代表により構成されていたんだぜ。連盟総会が全ての加盟国参加のもと、年1回のみ開催されるのに対して、理事会は大国を含めた14カ国の代表が参加し、なおかつ年4回も開かれていた。そのため理事会は連盟事業の大部分を処理する実行機関として、政治問題、少数民族問題、国際行政問題、移民統治問題という様々な政治的事件を取り扱っていたんだ。ここで満州事変当時の、連盟理事会の構成についてもう一度よく見てみよう。国際連盟の成立当初は4カ国の常任理事国と、4カ国の非常任理事国、計8カ国の代表から理事会が構成されていたため、大国による事件の処理が比較的スムーズに行えていた。しかし満州事変時の理事会は常任理事国5カ国、非常任理事国9カ国という構成に変化しており、大国よりも非常任理事の小国に比重が傾いていたのだ。そのため理事会においても、大国の意見が反映されにくくなっていたのである。満州事変の審議にあたってイギリス。
フランス、ドイツ、イタリア、そして当時理事会の議長国であったスペインの代表は、他の理事を除外して会合を開くことも多かった。事変をめぐり大国の連盟代表は、理事会と個別の会合を同時に進めながら事態の収拾を目指したのである。本シリーズでは、こうした満州事変をめぐる国際連盟内の動向を、かなり噛み砕いて紹介していこうと考えているぜ。それでは、国際連盟シリーズの第1回はこの辺で終わりにしよう。次回もお楽しみに。バイ